হ্যালো রিওয়ান ফাইবার গিগ র্যাঙ্কিং সিক্রেট দুইটা স্ট্র্যাটেজি নিয়ে কথা বলবো এবং এই দুইটা স্ট্র্যাটেজি আমরা এসিও ইন্ডাস্ট্রিতে ইউজ করি স্পেশালি যারা ব্লগিং করে অথবা যারা এসিও নিয়ে কাজ করে ওয়েব পেজ র্যাঙ্কিং এর জন্য আমরা এই দুইটা ফর্মেটে কাজ করে থাকি তো দুইটা একই জিনিস তারপরেও আমি জাস্ট একটু সেগমেন্ট করলাম জাস্ট আপনাদের বোঝানোর স্বার্থে প্রথমে বলা হচ্ছে টপিক ক্লাস্টারিং ব্যাপারটা কি এ টপিক ক্লাস্টার ইজ মাল্টিপল পিসেস অফ কন্টেন্ট গ্রুপ বাই শেয়ার টপিক অ্যান্ড রিলেভেন্ট রিলেটেড সাম টপিকস তার মানে কি দাঁড়ালো যে একই কনসেপ্টের উপরে বিভিন্ন টাইপের কন্টেন্ট আইডিয়া সেইগুলো একসাথে করার পরে যা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে টপিক ক্লাস্টার তো আমরা যদি এক্সাম্পল দেখি এই ক্ষেত্রে দেখেন এখানে একটা ডিজিটাল এজেন্সির এক্সাম্পল দেওয়া হচ্ছে এখানে কি কি টপিক ডিজিটাল এজেন্সির মধ্যে কি কি টপিক আসতে পারে তো ধরেন এটা একটা সার্ভিস ওয়েবসাইট এখানে সোশ্যাল মিডিয়ার সার্ভিস আসতে পারে এখানে পিপিসি সার্ভিস আসতে পারে এখানে এসিও সার্ভিস আসতে পারে ডিজাইন সার্ভিস আসতে পারে ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস আসতে পারে সো এটা যদি আমি ফুল একটা টপিক বলি এই টপিকটা হচ্ছে ডিজিটাল এজেন্সি এবং এর সার্ভিসগুলো যদি আমি সেগমেন্টেড করি তার মানে ক্লাস্টারিং করা হচ্ছে এক্ষেত্রে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা সেগমেন্টেড টপিক এবং এই টোটাল প্রসেসটা হচ্ছে টপিক ক্লাস্টারিং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা যদি আবার এসিওটাকে সেগমেন্ট করি তখন টেকনিক্যাল এসিও টেকনিক্যাল এসিওকে আবার সেগমেন্ট করার মাল্টিপল ভার্সন চলে আসবে ক্লাস্টারিং এর ব্যাপারটা যদি একটু ব্রেন স্টমিং করি ধরেন আমি বললাম যে মাই মাদার সো মাই মাদার এটা একটা টপিক এখন মাই মাদার হোয়াট হার্ড ওয়ার্কার ইন্টেলিজেন্ট লাইক স্পোর্টস রিলিজিয়াস এ লিডার সেইগুলোকে আবার সেগমেন্ট করেন এই টোটাল প্রসেসটা হচ্ছে টপিক ক্লাস্টারিং সো এখানে মেইন কনসেপ্টটা কি আমরা যারা কন্টেন্ট নিয়ে কাজ করি পিলার কন্টেন্টের একটা স্ট্র্যাটেজি আছে আমরা সেটা নিয়ে কাজ করি সো এখানে মাই মাদার এটা ধরেন একটা টপিক আমি এই টপিকের উপর বেস করে বিশটা আর্টিকেল করব এতে কি হবে আপনার টোটাল ওয়েবসাইটের মধ্যে ইন্টারনাল লিঙ্কিং বেশি বেশি হওয়ার একটা চান্স থাকবে একটা কন্টেন্ট আরেকটা কন্টেন্টকে সাপোর্ট করবে র্যাঙ্ক দেওয়ার জন্য এই টপিক থেকেই আরেকটা জিনিস যেটা চলে আসে যেটা নিয়ে অ্যাকচুয়ালি মেইন যেটা নিয়ে আমরা কাজ করি সেটা হচ্ছে কিওয়ার্ড ক্লাস্টারিং অন্য ভাষায় বলতে পারি কিওয়ার্ড গ্রুপিং কি দাঁড়ালো কিওয়ার্ড গ্রুপিং ইজ দ্য প্রসেস অফ অর্গানাইজিং কিওয়ার্ডস ইন টু ক্লোজলি রিলেটেড গ্রুপ তাহলে এখানে আমরা দু একটা এক্সাম্পল দেখি জাস্ট একটা টপিক টপিকের আন্ডারে কিওয়ার্ড এবং সেই কিওয়ার্ডের আবার মাল্টি সেগমেন্টেড কিওয়ার্ড সো আমরা এক একটা কিওয়ার্ডকে আবার টপিকও বলতে পারি যেমন এক্সাম্পল দেখলে বুঝতে পারবেন এখানে যেমন একটা কন্টেন্ট স্ট্র্যাটেজি এবং এটা হচ্ছে পিলার কন্টেন্ট হোয়াট ইজ কন্টেন্ট মার্কেটিং এই কন্টেন্টের মধ্যে আমি যদি কিছু সাব টপিক চিন্তা করি এই মেইন কন্টেন্টকে সাপোর্ট করার জন্য আরও এক্সট্রা ছয়টা আর্টিকেল আমরা করতে পারি সো আপনি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা যদি এটাকে আরও সেগমেন্ট করি আরেকটা এক্সাম্পল দেখি এখানে দেখেন এসিও এটা একটা টপিক অথবা এটা একটা কিওয়ার্ড এবং সেই কিওয়ার্ডের উপর বেস করে আমরা আরও মাল্টিপল আর্টিকেল পাবলিশ করতে পারি এই এসিও কন্টেন্টটাকে বুস্ট করার জন্য অ্যাট দ্য সেম টাইম এই এক একটা কন্টেন্ট আর একটা কন্টেন্ট কিন্তু কিন্তু সাপোর্ট করবে কিওয়ার্ড রিসার্চ স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপিং কন্টেন্ট স্ট্র্যাটেজি কম্পিটিটিভ লিঙ্ক রিসার্চ মেজারিং আর ওয়াই ফর্ম সো এগুলো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট আর্টিকেল প্রত্যেকটা আর্টিকেল পিলার কন্টেন্টকে সাপোর্ট করছে অ্যাট দ্য সেম টাইম দে আর বিল্ডিং ইন্টারনাল লিঙ্কিং অ্যামং দেম সো আমরা এখান থেকে এই জিনিসটা বুঝতে পারলাম আরেকটা এক্সাম্পল যদি দেখি এখানে যেমন একটা কিওয়ার্ড ধরেন এটা একটা টপিক অথবা একটা কিওয়ার্ড ওয়ার্কআউট রুটিনস এটার উপরে আমি আরও ছয়টা স্ট্র্যাটেজি ছয়টা ডিফারেন্ট আর্টিকেল বানাতে পারি এটা আমার মেইন আর্টিকেল যেটাকে বলতে পারি পিলার কন্টেন্ট এটার আবার ডিফারেন্ট আর্টিকেল স্ট্র্যাটেজি দেখতে পাচ্ছি তো খুব ভালো কথা এখন এই এসিও স্ট্র্যাটেজিকে আমি কেন ফাইবার স্ট্র্যাটেজিতে ইমপ্লিমেন্ট করতেছি এর আগের ভিডিওতে উল্লেখ করছিলাম যে মার্কেট প্লেস এসিও মার্কেট প্লেস এসিও কি যে সমস্ত প্ল্যাটফর্মগুলো সার্চের উপরে তাদের সার্ভিস সেল হয় অথবা প্রোডাক্ট সেল হয় সেই সমস্ত প্ল্যাটফর্মগুলোকে আমরা মার্কেট প্লেস এসিও বলি যেমন থিম ফরেস্ট ওখানে অনেক ডিজাইনার আছে যাদের ডিজাইন সাবমিট করে কিওয়ার্ডের জোরে র্যাঙ্ক করলে সেখান থেকে সেল পায় তারা সেইভাবে কন্টিনিউ করতেছে অ্যাট দ্য সেম টাইম ফাইবার ফাইবার একটা মার্কেট প্লেস এখানে সার্চ করার পর যদি মোস্ট রিলেভেন্ট হয় তাহলে তাদের প্রোডাক্ট কেনে সো আমাদের এই ক্ষেত্রে কি করতে হবে এসিও করতে হবে এখন এসিওটা কি মার্কেট প্লেস এসিও সো মার্কেট প্লেস এসিও করার জন্য আমরা এই দুইটা টপিক শিখতেছি সেটা হচ্ছে টপিক ক্লাস্টিং কিওয়ার্ড ক্লাস্টিং দুইটার কনসেপ্ট সেম অ্যাকচুয়ালি আমি জাস্ট দুইটা টপিক ডিফারেন্ট এক এক সময় এক একজন এক একভাবে বলে থাকে সো আপনি যদিও মেইন টপিক সেটা হচ্ছে কিওয়ার্ড ক্লাস্টারিং এখন এইটা আ
সার্ভিস ওপেন করতে পারেন আপনি গুগল অ্যাড নিয়ে করতে পারেন আপনি এসিও নিয়ে করতে পারেন রাইট হতে পারে সেটা কিন্তু আমরা যদি এটা চিন্তা করি এই এক একটা ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু আবার অনেক বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি এটার মধ্যে অনেক সার্ভিস আসতে পারে বাট আমরা যদি ফুল ডিজিটাল মার্কেটিংকে ফোকাস না করে কারণ এই প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রি আবার আলাদা এগুলো সাব ইন্ডাস্ট্রি আমি যদি একটা এরিয়াকে ফোকাস করে কাজ করি জাস্ট এই কিউওয়ার্ড ক্লাস্টারিং কনসেপ্ট নিয়ে আপনি কাজ করেন যে আপনি একটা ওয়েবসাইটে বিভিন্ন টপিকে আর্টিকেল পাবলিশ না করে একটা সিঙ্গেল টপিককে টার্গেট করে আপনি বিশ পঁচিশটা আর্টিকেল দিলেন তাহলে সাইটটা তাড়াতাড়ি র্যাঙ্কে চলে আসার একটা চান্স আছে কারণ একটা আর্টিকেল আর একটা আর্টিকেলকে সাপোর্ট করে ফাইবার কি এরকম কিছু করে হ্যাঁ ডেফিনেটলি করে আপনার প্রোফাইলটা যদি হয় যে আপনি ফেসবুক মার্কেটিং এক্সপার্ট এবং আপনার যদি একদম নিউবি সেলার হন তাহলে তো এটা আপনার জন্য মাস্ট আপনি যেটাতে এক্সপার্ট ওই টপিকের উপরে আপনি ষাটটা সার্ভিস ওপেন করেন তো আমরা ফেসবুক নিয়ে যদি কাজ করি তাহলে কি কি সার্ভিস আসতে পারে ধরে নিলাম আমি ফেসবুকের লাইক ক্যাম্পেইন করে দিব আমি ফেসবুকের কনভার্সন ক্যাম্পেইন করব আমি ফেসবুকের পিকজেল সেট আপ করবো আমি ফেসবুকের কপি টাইটিং লিখে দিব আমি ফেসবুকের লিড জেনারেশন ক্যাম্পেইন করব ফেসবুকের ভিডিও ক্যাম্পেইন করব সো দেখেন আপনার কতগুলো টপিক সো আপনার ফেসবুক এক্সপার্ট এবং আপনার ষাটটা গিগ ওপেন করতেছেন এই প্রত্যেকটা টপিকের উপরে একজন নিউবি ফ্রিল্যান্সারের জন্য স্পেশালি ফাইবারে আপনার ডেফিনেটলি এই কিউওয়ার্ড ক্লাস্টারিং কনসেপ্টটা নিয়ে কাজ করা উচিত সো আপনি একটা টপিক দিয়ে স্টার্ট করেন এবং ওই একটা টপিকের উপরে আপনার ষাটটা গিগ ওপেন করেন এবং গিগুলো কিভাবে অপটিমাইজ করতে হবে ঠিক এই ভিডিওটা দেখেন স্পেশালি কিউওয়ার্ডের উপর বেস করে তাহলে আরও ভালো আইডিয়া পাবেন জাস্ট একটা টপিকের উপর যখন আপনার ষাটটা গিগ ওপেন করতেছেন একটা আর একটাকে সাপোর্ট করতেছে কারণ এটা মার্কেট প্লেস আর মার্কেট প্লেসে এখানে এসিও হচ্ছে সো ডেফিনেটলি এটা হেল্প করে একটা গিগ আর একটা গিগকে র্যাঙ্ক করাতে হেল্প করবে যদিও আনফর্চুনেটলি আমরা এখানে ইন্টারনাল লিঙ্কিং করতে পারি না কিন্তু তারপরেও সাপোর্ট হয় দেখবেন আপনি একটা গিগ ওপেন করলে ঠিক নিচে আপনার রিলেভেন কিছু গিগের সাজেশন চলে আসে এরকম ষাটটা আপনি এরপর লেভেল ওয়ান হলে তখন গুগল অ্যাড নিয়ে আপনি সার্ভিস ওপেন করেন আপনি যদি টপ রেটেড সেলার হন তখন আপনি এসিও নিয়ে সার্ভিস ওপেন করেন বাট স্টার্টিং ইভেন স্টার্টিংও দরকার কি আপনি যদি টপ রেটেড সেলারও হন আপনি একটা টপিকে ফোকাস থাকেন না অসুবিধা কি আপনি সেটাতেই এক্সপার্ট আপনি ওইটারই গিগের প্রাইস বাড়ান আপনি ওইটারই ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট গিগ ওপেন করেন এখন একটা টপিকের উপরে আপনার হান্ড্রেডস অফ আইডিয়া আসতে পারে জাস্ট আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে আপনি কিভাবে সার্ভিস ওপেন করতে পারেন এবং সেটা মানুষ নিয়ে কাজ করে কিনা তো এই ক্ষেত্রে আমি যদি একটা স্যাম্পল প্রোফাইল যদি দেখাই দেখেন এই প্রোফাইলটা হচ্ছে গ্রাফিক্স ডিজাইনার প্রোফাইল একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনার কিন্তু আপনার লোগো ডিজাইন ব্যানার ডিজাইন কার্ড ডিজাইন ওয়েবসাইট ইউআই ডিজাইন সব কিছু নিয়ে কাজ করতে পারে বাট সে ডিজিটাল অ্যাডের ব্যানার নিয়ে ফোকাসড এবং সে একজন টপ রেটেড সেলার প্রত্যেকটা গিগ দেখেন অ্যাট্রাকটিভ ক্যারোজল ফর ফেসবুক আর ক্যারোজল কি ব্যানার ফেসবুক কাভার ব্যানার ক্রিয়েটিভ ব্যানার অ্যাড ডিজাইন একটা শুধু লোগো দেখতে পাচ্ছি বাট এই যে এইচ এম এল ফাইভ ব্যানার ডিজাইন সো তার প্রোফাইলটা কিন্তু ব্যানারকে ফোকাস করে ওকে এবং ডেফিনেটলি এটা এক্সট্রা ভ্যালু ক্যারি করে এবং আরেকটা ইম্পর্টেন্ট দিক যদি বলি সেটা হচ্ছে একজন ক্লায়েন্ট যখন কোনো প্রোফাইল ভিজিট করে তার প্রিভিয়াস হিস্ট্রি দেখতে চাই সো ডেফিনেটলি ক্লায়েন্ট চাই যে সে এক্সপার্ট ব্যক্তিকে কাজটা দেবে বাট আপনি যদি একাধারে ওয়েব ডিজাইনার হন গ্রাফিক ডিজাইনার হন ডিজিটাল মার্কেটার হন তাহলে ক্লায়েন্ট কিন্তু এটা নিয়ে সন্দেহ করবে যে ওকে একজন ব্যক্তি তো এত কিছু এক্সপার্ট হতে পারে না আবার ধরে নিলাম আপনার ডিজিটাল মার্কেটার ইয়েস ডিজিটাল মার্কেটিং ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু অনেক বড় অথবা আমি ধরে নিলাম আপনার গ্রাফিক ডিজাইনার গ্রাফিক ডিজাইন ইন্ডাস্ট্রি অনেক বড় আমি ধরে নিলাম আপনি ওয়েব ডিজাইনে কাজ করেন ওয়েব ডিজাইন ইন্ডাস্ট্রি অনেক বড় একটা নির্দিষ্ট টপিক নিয়ে কাজ করেন সো একটা প্রোফাইল দেখালাম অ্যাট দ্য সেম টাইম এই প্রোফাইলটা দেখেন ক্রিয়েটিভ ম্যান এবং সে ফেসবুক অ্যাড নিয়ে তার বেশি কাজকর্ম এছাড়া যেহেতু টপ রেটেড আরও মাল্টিপল গিগ ওপেন করতে পারে সো ফেসবুক অ্যাডের পাশাপাশি কিন্তু তার সাকসেসফুল গিগুলো যদি দেখেন সব ফেসবুক অ্যাড নিয়ে আর ফেসবুক পেজ নিয়ে এটা অ্যানালাইজ করবে ফেসবুক কাভার সো ফেসবুক নিয়ে কিন্তু আসে এটাতে সেল আসে এটাতে সেল আসে ফেসবুক ফেসবুক ওকে অন্যগুলোতে কিন্তু খুব বেশি সেল নাই শুধু তার ফেসবুক দিয়ে সে টপ রেটেড সেলার হয়ে গেছে এখানে ফেসবুক দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা প্রোফাইল দেখেন ইনস্টাগ্রাম নিয়ে ইনস্টাগ্রাম নিয়ে ইনস্টাগ্রাম ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক অনেকেই সিমিলার সার্ভিস দিয়ে
ভালো কনসেপ্ট এবং খুব রিসেন্ট আপডেটকে নিয়ে কাজ করতেছে এখানে একটা প্রোফাইল দেখেন নতুন প্রোফাইল একদম লেভেল ওয়ান জুলাই মাসের দুই হাজার বিশে শুধু ফেসবুক ডিজিটাল মার্কেটার সে হয়তো টাইটেলে লিখছে বাট ফেসবুক অ্যাডে প্রত্যেকটা গিগ ফেসবুক অ্যাড ওকে এবং তার গিগুলো ফলো করেন তার গিগে দেখেন সেল আছে ষাটটা অর্ডার ওকে সো কনসেপ্ট ক্লিয়ার আপনারা এই স্ট্র্যাটেজিতে কাজ করেন আপনার প্রোফাইল খুব তাড়াতাড়ি ডেভেলপ হয়ে যাবে খুব তাড়াতাড়ি আপনি বিভিন্ন গিগে র্যাঙ্ক পেয়ে যাবেন আপনার সেল কন্টিনিউ থাকবে সো এই স্ট্র্যাটেজি ফলো করেন আশা করি এই এসিও স্ট্র্যাটেজি আপনার গিগ র্যাঙ্কিংয়ে হেল্প করবে নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান